Bonsoir à tous et à toutes. Dans l'actualité ce soir, à la une, le nouveau président de la Sierra Leone a effectué à Conakry une visite d'amitié et de fraternité. Julius Madabio et le président professeur Alpha Condé ont eu un entretien sur le renforcement des liens de coopération entre la Guinée et la Sierra Leone. Dans la région de Bokeh, le projet d'extension de la CBG avance à grande part à Sangaredi. Une mission du conseil d'administration s'est rendue sur le site pour s'enquérir des réalités. Et puis nous irons à la découverte d'une centenaire dans ce journal. Adyanen Foutabari, c'est son nom, vient de célébrer les 101 ans de sa vie. Elle a soufflé ses bougies devant parents et amis. Voilà pour les titres encore une fois. Bienvenue à tous. Le nouveau président de la République sœur de Sierra Leone a effectué une visite d'amitié et de fraternité à Conakry. Julius Madabio a été accueilli par son frère, le président Alpha Condé. Les deux chefs d'État ont échangé sur les possibilités de renforcement de la coopération entre la Guinée et la Sierra Leone. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, est invité à prendre part aux festivités d'investiture du président de la Sierra Leone prévu le 12 mai prochain à Freetown. Mahmoud Bari, Momel Amin Kaba. C'est à 9h30 ce mardi que l'avion transportant le président Sierra Leone, l'ancien général de brigade Julius Madabio, a atterri ici à l'aéroport international Conakry, Bessia, au bas de la passerelle Professeur Alpha Condé. Ce premier déplacement du tout nouveau président de la Sierra Leone s'inscrit dans une démarche de courtoisie et de renforcement des liens déjà fructueux entre Konaki et Freetown. L'ancien général Julius Madabio est élu au terme des consultations présidentielles dont le premier tour a eu lieu le 7 mars dernier et le second tour le 27 mars 2018. Il va ainsi diriger ce pays de l'Afrique de l'Ouest de plus de 7 millions d'habitants. La Guinée partage plusieurs kilomètres de frontières avec la Sierra Leone. Et les populations des deux États entretiennent de nombreux échanges, offrant du coup des opportunités et autres liens d'amitié. C'est pourquoi les deux chefs d'État vont saisir ces opportunités pour dynamiser la coopération bilatérale, renforcer la sécurité transfrontalière et promouvoir les relations d'amitié et de bon voisinage. D'ailleurs, ce premier accueil du tout nouveau président de la Sierra Leone traduit cette volonté du président de la République, professeur Alpha Condé, à travailler avec son frère et ami Madabio dans l'intérêt des populations guinéennes et Sierra Leonaise, mais aussi dans la promotion des organisations d'intégration sous-régionale et africaine. Au salon d'honneur, les deux chefs d'État ont répondu à nos questions. Guinea and Sierra Leone are two inseparable brothers and um, haven't been elected. Les Guinéens et les Sierra Leonais sont des frères uh, inséparables liés par l'histoire. Je suis là pour voir mon grand frère afin de renforcer les relations entre nos deux pays et aussi l'inviter à mon investiture. Uh, we are two countries tied together by history and common uh, shared values and therefore uh, it wouldn't be right for me to, to be in power, to assume power without coming here. That is why I'm here today. Les relations sont très étroites entre la Sierra Leone et la, Côte du, et la Guinée la, et la Guinée et la Libéria. Nous, nous sommes tous membres de Manor River et vous savez, lorsqu'il y a eu la guerre civile en Sierra Leone, le Libéria, la Guinée a été tout en leur côté. Et le président, lorsqu'il a perdu les élections il y a cinq ans, quand il est venu ici, je lui ai dit qu'il est jeune, il y a encore le temps d'aller se former et d'être patient de ne pas faire de, de problème parce qu'il est jeune, heureusement. Aujourd'hui, il est président, donc la patience, ça paye toujours. Donc nous allons renforcer, comme avant, les relations avec euh, la Sierra Leone, parce que c'est extrêmement important. Donc nous allons voir comment ces relations de nouveau peuvent être encore davantage renforcées. Elles sont déjà très fortes, mais nous allons essayer encore davantage de les renforcer. Après le salon d'honneur de l'aéroport, le président Alpha Condé et Julius Madabio ont eu un premier tête-à-tête. -tête. Ce premier tête-à-tête -tête entre les deux chefs d'État a permis de réaffirmer leur engagement à consolider les liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et la Sierra Leone. Le président Julius Madabio a invité professeur Alpha Condé à prendre part à son investiture le 12 avril prochain dans la capitale léonaise, Freetown. 
Après donc cet entretien entre les deux hommes d'État, le président professeur Alpha Condé a raccompagné son hôte qui a regagné son pays cet après-midi même. Pendant ce temps, à Boké, la compagnie des bauxites de Guinée poursuit son programme d'extension dans la cité minière de Sangaridi. Les membres du conseil d'administration se sont rendus sur le site pour évaluer le niveau d'avancement du projet. Ils saluent les progrès réalisés sur le terrain. Compte rendu Isidore Gonanamo de Tunkarata. C'est par un bref entretien avec les travailleurs que le conseil administratif de la CBG a entamé sa journée de travail à Sangaridi. Les entretiens ont porté sur la réduction des risques d'insécurité et d'incidents dans les mines. Bref, l'amélioration des conditions de travail. Ensuite, le CA a successivement visité la salle de simulation et le poste de commandement central. Ici, le système contrôle tout le processus depuis la mine jusqu'au chargement des wagons. De la salle de contrôle, cap sur les sites miniers. Le CA assiste à une science de tir. La zone à exploiter est dynamitée pour rendre le produit malléable par les machines, appels et les camions. Dans la logique du projet d'extension et pour faciliter le transport de la bauxite, la CBG investit dans l'ouverture d'un tunnel sur la route nationale. Ici, le niveau d'exécution des travaux est appréciable. Nous sommes sur le site de Paraoui qui consiste à ouvrir une nouvelle mine ou plutôt un nouveau plateau de production pour pouvoir supporter cette ambition de production. Mais vous voyez que c'est un projet gigantesque aussi parce que le, le, le montant estimé du projet est de 50 millions de dollars. Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé de faire de gros investissements, mettre un tunnel, donc ce qui veut dire que nos trains pour traverser la route nationale, aller chercher le produit de l'autre côté, sur le plateau de l'autre côté, vont traverser un tunnel sur le tunnel là que vous avez vu. Secondo, vous voyez aussi le tunnel, ce tunnel routier là, qui je pense à ma connaissance est une première, un tunnel de ce genre en Guinée. Donc on a décidé d'investir tout ça aussi pour des questions de sécurité et d'opération. Outre la route, l'opération de relocalisation des populations impactées par le projet d'extension a déjà commencé. Sur le site prévu à cet effet, les travaux de construction des premiers bâtiments vont bon train. Ça va très bien, ça vaut, le, ça vaut les investissements nécessaires pour ce projet. Euh, ça, ça va être le futur de la CBG. Euh, on reconstruit la CBG et on va au-delà des capacités antérieures. Donc euh, vraiment fier de ça. Après ce tour de terrain, les responsables de la CBG sont plus que satisfaits parce qu'au demeurant, les travaux vont bon, bon train ici et ils estiment que dans un bref délai, la productivité de la société, de la compagnie va augmenter et va passer de 15 millions de tonnes à plus de 19 millions de tonnes. Autre évaluation sur le terrain, il s'agit d'évaluer l'impact des projets de développement exécutés par le PACV dans les préfectures de Mamou, Dalaba et Pita. L'opération est conduite par une mission conjointe Banque mondiale AFD. La mission a également échangé avec les populations sur la gestion des financements des projets de développement. Momodou Pate Baldé est notre correspondant à Mamou. À Mamoun, Dalaba et Pita, plusieurs communes rurales ont bénéficié de l'accompagnement du programme d'appui aux collectivités villageoises dans le développement à la base. Sous financement de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement, le PACV a réalisé des infrastructures sociales de base, notamment à Bouliuel, dans Mamoun et à Brouatapi, dans la préfecture de Pita. Pour s'enquérir de la qualité des réalisations, une mission mixte PACV, Banque mondiale et l'Agence française de développement séjournent dans la région. Les communautés ont démontré leur capacité à, à pouvoir se mobiliser pour définir leurs leur priorités en termes de développement local, mais surtout euh, ont pu se mobiliser autour de la réalisation de ce projet euh, par l'intermédiaire des transferts de fonds qui avaient été faits à l'époque par le PACV. Donc là, derrière nous, nous avons un, un centre de jeunes qui a été réalisé parce que les communautés avait, avait vu que c'était une des priorités. En termes de développement local, je pense que les objectifs sont atteints. Euh, je présume que la mission est satisfaite des réalisations qui se sont passées sur le terrain. Et nous sommes à la phase de consolidation. 
dans toutes les localités visitées, la mission a évalué l'impact des projets du PACV sur la vie des communautés. Elle a échangé avec les populations bénéficiaires sur la gestion des financements des projets de développement. L'objet de notre visite était de voir comment accompagner l'État qui souhaite, qui a mis en place déjà une institution qui s'appelle l'Agence nationale de financement des collectivités locales, l'ANAFIC, qui doit gérer le Fonds national de développement local pour lequel euh, des textes sont d'accord à prendre de façon à ce que tout ce qui a été fait pendant le PACV, pendant 10 ans, soutenu par euh, la Banque mondiale, le FIDA et l'AFD, soit repris par l'État. Et nous, euh, AFD, la Banque mondiale, euh, vraisemblablement plus tard aussi, accompagnera l'État dans la mise en place de cette euh, anafique. Le PACV est un programme. C'est un programme qui évolue sur le terrain maintenant depuis près de 20 ans. Mais comme tout projet, tout programme, euh, il, est allé, il est appelé à disparaître. Et bientôt, le PACV va prendre fin. Et euh, le gouvernement guinéen, euh, pour un peu suppléer la disparition du PACV, veut mettre en place une structure pérenne. Depuis près de 20 ans, le programme d'appui aux collectivités villageoises accompagne les communes rurales du pays dans le développement décentralisé. Il a permis d'impulser le développement à la base. À la une également de l'actualité, ouverture des travaux de la sixième édition des décideurs africains sur l'inclusion financière. Ces travaux ont commencé par le lancement d'un atelier de formation des cadres des banques centrales d'Afrique et ceux de la microfinance. Des thèmes liés à l'inclusion financière et la coopération interafricaine seront au centre de cette rencontre de Conakry. Boubacar Ba pour plus d'informations. L'objectif de ce forum est d'échanger avec les pays africains concernés des thématiques liées au rôle des banques centrales dans l'impulsion et la promotion des établissements de paiement électronique pour une forte inclusion financière des populations sous et non bancarisées, d'échanger sur les différentes technologies qui ont été mises en place dans la plupart des pays africains comme la Tanzanie, le Kenya, le Mozambique et tant d'autres. Cette rencontre des cadres des banques centrales d'Afrique et experts de plusieurs institutions financières de devrait permettre également d'impulser la coopération et la collaboration à travers un partenariat privé-public pour asseoir les bases d'une inclusion financière en Guinée à travers Orange Money, MTN Money et d'autres paiements électroniques. On aura à discuter de Mastercard, nous aurons à discuter de la rapidité dans les paiements comme, comme nous le faisons aujourd'hui. Il y aura à discuter de comment diminuer la pauvreté au niveau des populations les plus faibles, les femmes, les enfants les jeunes étudiants et les petits moyennes entreprises qui ne peuvent pas encore aller dans les banques. Et toutes ces structures vont trouver des financements dans les inclusions financières. Il faudra voir aussi comment surtout s'intéresser à la richesse des femmes. Pendant deux jours, les experts africains des banques centrales et les économistes du continent vont discuter des questions liées au paiement en temps réel par les moyens digitaux, l'identification des clients pour favoriser l'inclusion financière, la téléphonie mobile et l'introduction cette année de la certification GSMA Mobile Monnaie, un outil de promotion dans la gestion des risques et la protection des consommateurs. Conakry abrite aussi depuis hier la septième réunion du comité de pilotage du projet CEDAO Union Européenne sur les armes légères. Il est question pour les participants de passer en revue les activités menées par le projet, d'identifier les difficultés en vue d'envisager de nouvelles orientations pour l'atteinte des objectifs. Adjudant chef Sekou Kamano est correspondant de la presse militaire. Trois ans après son lancement, le projet CDAO Union Européenne sur les armes légères se poursuit dans les huit pays pilotes. À la faveur de la septième réunion du comité directeur de Conakry, les experts échangent avec les partenaires de l'Union Européenne, de la CDAO et du PNUD. Le thème qui nous réunit, au-delà de son actualité, repose sur l'épineuse problématique des armes légères et de petit calibre dont la circulation incontrôlée provoque ici et là des conflits et guerres aux conséquences dévastatrices pour nos États. Exécuté en Guinée dans les sept préfectures de la région forestière, le projet CDAO Union Européenne sur les armes légères vise à collecter volontairement les armes et en contrepartie à réaliser des édifices d'intérêt public au bénéfice des communautés. Le trafic des armes légères et de petit calibre 
ne fait pas souvent les gros titres, mais ses armes tuent chaque jour, exacerbent les conflits et engendrent une culture de la violence et de l'impunité. Je réaffirme à cette tribune notre engagement à collaborer avec la CDAO et l'Union européenne afin de contribuer à augmenter le nombre de communautés vivant sans armes en paix dans la sous-région. Selon les Nations Unies, plus de 600 millions d'armes légères circulent dans le monde. Les spécialistes du Sahel et de la Mano Riva Union vont se pencher durant cette semaine sur de nouvelles stratégies à adopter afin de freiner ce phénomène. Dans l'actualité toujours, la fondation Mohamed VI des Oulémans africains est désormais représentée en Guinée. La cérémonie d'installation de cette antenne s'est déroulée en présence des responsables guinéens et marocains. L'occasion a été mise à profit pour discuter des thèmes relatifs à la pratique de l'islam. Comprendu et la Yassila. La Guinée est parmi les 32 pays membres de la fondation Mohamed VI des Oulémans africains. Une fondation qui a pour but de former les nouvelles générations des érudits aux principes religieux. L'installation de l'antenne Guinée de cette fondation a été l'occasion pour Guinéens et Marocains d'échanger sur plusieurs thèmes, dont entre autres le fondement de la science, du comportement et du soufisme à travers le patrimoine de la jurisprudence. Nous partageons des valeurs religieuses fondamentales car nous sommes tous issus d'un même humanisme et d'un même héritage spirituel africain. Nos riches cultures, nos civilisations, puisent surtout aux mêmes sources divines. Oui, mieux faire connaître nos sources et nos origines africaines communes, c'est pouvoir se reconnaître, s'accepter pour s'entraider. Nos cultures africaines partagent le même fondement éthique d'incitation à la rencontre, à l'échange, au respect d'autrui et à la solidarité. Pendant deux jours, les éléments imams et prédicateurs guinéens vont se familiariser avec les différentes vertus de l'islam, respectant les droits et devoirs de chacun et de tous. Je salue la pertinence du thème choisi, le fondement de la science du comportement et du soufisme à travers le patrimoine de la jurisprudence malikite. Thème extrêmement intéressant quand on sait que le comportement de l'homme est induit par son esprit. Et si cet esprit est bien éclairé, bien conduit, il aboutit à des bons comportements, à la paix, à tout ce qui peut suivre un être exemplaire. Un premier groupe de 500 imams et prédicateurs vient de bénéficier d'une formation au Maroc. Ce sont ces imams qui dirigent actuellement la plupart des prières dans les mosquées en Guinée. Dans l'actualité sanitaire, l'ONG Muskoka apporte son appui à la Guinée pour la promotion de la santé maternelle et infantile. La première phase de cette coopération vient d'être bouclée pour céder la place à la seconde pour une durée de 5 ans. Objectif, contribuer à freiner la mortalité maternelle dans notre pays. Kernomarouf Ba nous fait le point. Depuis 2012, les fonds français Muskoka soutiennent la Guinée dans la mise en œuvre des interventions pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Ces actions portent sur le suivi de la grossesse, l'accouchement, l'offre de services de planification familiale et la prise en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l'enfant. Ces assises visent à faire un focus sur les avancées de l'exécution du projet programme qui est destiné à lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Je crois que pour un bailleur, il n'y a pas de plus noble mission que de, que de contribuer à cette réduction-là. Donc c'est le, le fond. Si on veut qu'un pays se développe, il faut qu'il y ait une, une jeunesse et qu'il soit en bonne santé. Et pour qu'il y ait une jeunesse en bonne santé, il faut qu'elle soit euh, que l'enfance se passe bien. La mise en œuvre de Muskoka est une aubaine pour le ministère de la Santé. Après la première phase d'exécution de ce projet, d'autres fonds sont annoncés. Des fonds qui permettront de réduire des complications obstétricales et ses corollaires de victimes. La Guinée vient de très loin. Il y a quelques années, on avait un indice de mortalité maternelle qui tournait autour de 980 pour 100 000 naissances vivantes. Aujourd'hui, en moins de 10 ans, donc au cours des sept dernières années, on ne va pas dire que c'est seulement le fonds Muskoka, 
mais l'ensemble des efforts faits par le gouvernement, par ce fonds Muskoka, par la gratuité de la césarienne et des autres soins obstétricaux, on a pu presque réduire ce taux de moitié. Aujourd'hui, on est à 500 euh, décès pour 100 000 naissances vivantes, com comparé aux 980 il y a quelques années. Quatre agences du système des Nations Unies promettent d'augmenter l'enveloppe les sept dernières prochaines années, ce qui de facto améliore la prestation de services dans les services de santé couverte par ce projet. Nous sommes le 8 mai et la Guinée, à l'instar des autres pays, a célébré la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. L'occasion pour les volontaires guinéens et leurs partenaires de rappeler les acquis. L'événement a été marqué aussi par une collecte de sang, comme il est de tradition, à la Croix-Rouge. Habib Kiam revient sur cette célébration. Ce don de sang est le premier acte de cette journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Une action de routine qui contribue aux réserves du Centre national de transfusion sanguine. On a pu collecter au cours de cette journée près de 74 poches de sang. À part même cette journée, la Croix-Rouge, à travers les comités dans les différentes communes, organise chaque trois mois une collecte de sang. Plus de 14 millions de volontaires facilitent cette entreprise humanitaire à travers le monde, guidée par les principes de base de l'action humanitaire, leur engagement a permis de sauver des vies dans le pays. Vous vous souvenez tous de la terrible épidémie de la maladie à virus Ebola que notre pays a connue. La Croix-Rouge guinéenne a mobilisé 17 000 volontaires pour soutenir le ministère de la Santé pour sortir de cette terrible maladie. La première convention de Genève est le seul traité au monde qui a été signé par la totalité des pays. Euh, et C'est donc vraiment notre principe d'universalité est totalement euh, couvert par, ce, par cette unanimité que la Croix-Rouge et le Croissant Rouge font autour de la planète. Ce 8 mai 2018 est donc l'occasion pour la Croix-Rouge guinéenne de célébrer son succès. Un progrès traduit par le sourire, thème principal des festivités. Quand une mission est accomplie, je pense bien que c'est un sourire. Quand les bénéficiaires aussi, je pense bien est satisfait de l'acte de la Croix-Rouge guinéenne et au cours d'une activité, au cours d'une urgence, au cours de la gestion même d'une catastrophe, et comme pendant la crise d'Ebola, je pense bien que c'est un aussi de la part aussi des bénéficiaires. En plus de son expérience dans la couverture sanitaire, la Croix-Rouge guinéenne s'investit de plus en plus dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Grâce à l'aide des volontaires, l'institution humanitaire a aménagé plus de 70 hectares de riz dans la préfecture de Mandiana en 2017. Une initiative appuyée par le chef de l'État, comme dans toutes les interventions de la Croix-Rouge guinéenne. Mesdames et Messieurs, avant de poursuivre ce journal, nous allons vous donner le contenu de ces décrets qui viennent de nous parvenir. Décret 2018-060 PRG SGG du 7 mai 2018 rapportant le décret numéro D 2018-058 PRG SGG du 4 mai 2018 portant nomination du procureur général près la cour d'appel de Conakry. Le président de la République, vu la loi numéro 2001-029-1 du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics, sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, décrète. Article 1er, le décret numéro D. 2018-058 PRG-SGG du 4 mai 2018 portant nomination du procureur général près la cour d'appel de Conakry est rapporté. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Professeur Alpha Condé. Décret 2018-061 PRG-SGG du 7 mai 2018 portant nomination du procureur général près la cour d'appel de Conakry. Le président de la République, vu la loi numéro 2001-029 du 31 décembre 2001 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, Décrète. 
Article 1er, M. Mamadi Diawara, précédemment doyen des juges d'instruction au tribunal de première instance de Dixine, est nommé procureur général près la cour d'appel de Conakry en remplacement de M. Mundjur Sherif, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Professeur Alpha Condé. Pour revenir à ce journal, à présent, place à la rubrique La Guinée en bref. Avec la résolution des conflits dans le secteur de la pêche artisanale, de la collecte des poches de sang par la mise RTG, mais tout d'abord, jetons un regard sur la salle de réunion interministérielle de la primature qui a fait peau neuve. C'est un condensé signé Hadia Toubari. Il y a deux mois, les différentes sessions ordinaires étaient délocalisées au niveau du palais de la Colombe, ici à Kaloum. Cela, vu les travaux de rénovation des locaux de la primature récemment initiés par les autorités. Aujourd'hui, cette salle est prête à abriter les sessions ordinaires du conseil interministériel. Comme on le voit ici, les membres du gouvernement reviennent en vue de poursuivre les travaux du Conseil. Des travaux qui consistent à discuter et analyser plusieurs dossiers concernant l'exécution à temps de la feuille de route remise à chaque membre du gouvernement. Cette journée est historique pour les acteurs de la pêche artisanale. Elle marque la fin de plusieurs années de crise interne dans ce secteur. Désormais, ces acteurs décident de taire leurs divergences et faire face au développement de leurs activités. Nous voulons la paix, la réconciliation, la paix artisanale, même père, même mère. Nous parlons le nom d'une seule chose, ensemble, pas de différence. Nous qui avons le type SS, nous avons la type la plus dangereuse. Difficilement nous vivons. Je vous supplie d'accepter de faire ce don de sang pour nous sauver. Son témoignage fait froid dans le dos et plonge l'auditoire dans la tristesse. Devant ses étudiants de l'université Mahatma Gandhi, Kerno Sali Fouketa Drepanositer plaide pour sa cause et pour tout autre malade en faveur d'une collecte de sang. Une darée d'une importance capitale pour leur survie. L'appel fait écho sur cette couche estudiantine qui afflue sous ce tangar pour offrir des poches de sang. Cette récolte des poches de sang pour les drépanositaires est un volet du projet de société de la Miss RTG Zenab Simakan qui porte sur la lutte contre la drépanositose. Au cours de cette année, elle envisage d'obtenir 1000 poches de sang. Étant élu Miss RTG 2018, je me propose de me mettre dans la peau des familles pour venir euh, en faveur des malades répanositeuses, pour réduire le taux de mortalité en Guinée. Cette onzième édition dotée du trophée Feu Général Namurikita, ancien chef d'état-major de l'armée de terre, se joue à l'Abbé, deuxième région militaire. Une compétition organisée par les services des sports de l'état-major de l'armée de terre. L'événement a démarré par un carnaval géant. Toutes les autorités civiles, militaires et membres de famille du feu général Namori et les fans du Curon ont rehaussé de leur présence cette fête sportive. La deuxième région militaire qui abrite ce tournoi a l'honneur de vous signifier que les rapports entre les forces de défense, de sécurité, des autorités administratives et les populations civiles se portent très bien à l'abbé. Anniversaire parti dans ce journal pour vous distraire un peu. De nos jours, il n'est pas donné à tous de célébrer la centaine. Elle a réussi à le faire. Adyanene Futabari, c'est son nom, vient de célébrer ses 101 ans d'anniversaire de naissance. Elle était entourée de sa famille et de ses amis. Adyarama Touleï Touré était aussi de la partie. Voici son compte rendu. Elle garde encore toute la splendeur de sa beauté d'ange. Pourtant, Hadjane Futabari célèbre ce jour ses 101 ans. 
en banlieue de Conakry, la cérémonie est organisée par ses enfants et petits-fils. Une première dans la vie de cette conservatrice. Si elle acceptait de couper un gâteau, Nene Fouta ne soufflera sur aucune bougie. Aussi, en lieu et place du traditionnel joyeux anniversaire, ce sont des cantiques religieux qui sont entonnés à la demande de cette centenaire. Né en 1918, Nene Foutabari est l'une des filles de l'almami Ibrahima Souri Sabou de Mamou. Mère de six enfants, elle vit en ce moment avec sa dernière fille, mais retourner vivre à l'intérieur du pays est son plus grand rêve en ce moment. Elle est pacifique, incapable de faire du mal à une mouche. Nous sommes à Fugumba, à Ditine précisément, mais compte tenu de son état de santé, vraiment le cadre est plus indiqué ici. Mais elle, son rêve c'est de revenir toujours à là où son mari l'a laissé. Elle ne s'énerve pas, elle, elle ne fait pas d'histoire. Elle est tout le temps en train de prier, de, de remercier le, le bon Dieu. Dans la famille de Adjane Nefouta Bari, les femmes vivent longtemps. Sa petite sœur Adja Ousmane Bari a 91 ans. C'est avec plaisir qu'elle raconte son passé aux jeunes. Ça me fait un grand plaisir de l'avoir à côté de moi à ce tâche. Très important. Il lui arrive souvent de parler du passé. Quand j'étais jeune, je portais des Louis XIV. J'ai été au cinéma. Tellement j'ai été au cinéma. Il est arrivé à un moment où on lui a dit de ne pas payer le cinéma avec son époux. Les sœurs Barry sont prêtes à battre des records de longévité. Comme deux perles rares, elles bénéficient de l'affection et l'attention des proches. Nene Fouta Barry et Ousmane Barry restent l'un des derniers maillons de transmission des valeurs traditionnelles. Aujourd'hui, elles prient pour l'unité nationale, le développement du pays, mais aussi pour leur progéniture. Encore longue vie à Hagiane Nafoutabari et meilleure santé à elle. Cette autre icône de la Guinée a fait hisser le tricolore national loin de nos frontières. Patricia Lama, la lauréate de la coiffure Kitoko, a raflé le prix de la meilleure coiffeuse africaine 2018. Revenue au pays, elle a procédé à la présentation de son trophée au public guinéen qui l'a soutenu durant tout le concours. Marie-Angélique Bangoura, lancée Kamsoko. Juriste de formation, Patricia Lama est aujourd'hui une des grandes figures de l'art contemporain africain. Elle est sacrée meilleure coiffeuse Kitoko 2018, l'émission qui valorise les coiffures africaines de tout style. Une nouvelle qui crée l'émotion et la joie dans sa famille. Mais ce jour, j'ai pleuré. Quand on m'a dit, c'est un voisin d'ailleurs qui est venu en courant. Il dit, est-ce que tu as suivi la télévision hier yes. Je dis non. Il dit, bon, c'est Chouchou qui a gagné. Il dit, comment Vous savez, à la maison, nous l'appelons Chouchou. J'étais arrêté comme ça, ébahi. C'est vrai que c'est vrai. En guise de reconnaissance, la lauréate du concours Kitoko 2018 présente son trophée à ses clients et compatriotes. Il faut la soutenir pour que d'autres puissent emboîter ses pas. Parce que nous avons beaucoup de patriciens en Guinée. Il faut juste qu'il y ait des occasions. Même si elle est souriante, elle, si son salon n'est pas bien et si elle ne croit pas très bien, personne ne va venir. Mais c'est qu'il y a vraiment du professionnalisme. C'est que moi-même, j'ai apporté beaucoup de clientes ici. Elles sont vraiment satisfaites. Tout le monde est satisfait en fait en sortant. Tu rentres et tu, as, tu es inquiète. Tu te dis si ta tête va être jolie et tu sors, tu es vraiment satisfaite parce que tu vois que oui, ta tête est vraiment magnifique. Cette couronne est déjà un acquis. Mais le défi majeur aujourd'hui, selon Patricia, est comment léguer son savoir-faire à la nouvelle génération. Euh, L'agrandissement du salon bien sûr euh, préparer la relève parce qu'il ne faut pas que Coiffe Kitoko s'arrête seulement à Patricia donc il faudrait aussi que qu'on prépare la relève et que d'autres coiffeuses puissent avoir le courage de vouloir aussi se présenter pour ce concours Dans cette bataille, Patricia a évolué en solo pour avoir les rênes de la coiffure moderne, elle a dû se contenter de ses propres moyens en croyant à ses capacités comme pour dire que vouloir ses pouvoirs 
C'est une fierté. Félicitations, Patricia. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de ce journal. Grand merci à vous pour votre obligeante attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. À demain.